হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওতে পারপিচুয়াল ইনজাংশন বা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ডিসকাস করব বেসিক্যালি আমরা এই ভিডিওতে দেখব যে পারপিচুয়াল ইনজাংশন বা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কাকে বলে এবং পারপিচুয়াল ইনজাংশন বা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে এবং কোন কোন কেইসেসে একটি পারপিচুয়াল ইনজাংশন বা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই রিলেটেড সেকশন হচ্ছে সেকশন ফিফটি এবং সেকশন ফিফটি সো আমরা এই দুইটি সেকশন নিয়ে ভালোভাবে ডিসকাস করব ভিডিও শুরু করার আগে আমি একটি বিষয় বলতে চাই যে আমি স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের ওপর একটি প্লেলিস্ট বানিয়েছি যেখানে আমি স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের যতগুলো টপিক আছে সবগুলোই কাভার করার চেষ্টা করেছি এবং প্রত্যেকটি ভিডিওতে স্লাইড দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেটি টপিকগুলো কাভার করার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে বলে আশা করি সো আমি প্লেলিস্টের লিঙ্ক আই বাটনে দিয়ে দিব এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সো আমরা এখন দেখব পারপিচুয়াল ইনজাংশন কাকে বলে এটা সেকশন ফিফটি থ্রিতে বলেছে এখানে বলেছে যে দিস ইজ অ্যান ইনজাংশন হুইচ ক্যান অনলি বি গ্রান্টেড বাই দি ডিক্রি মেড অ্যাট দি হেয়ারিং তার মানে এই ইনজাংশনটি ডিক্রির মাধ্যমে দেয়া হবে এবং হেয়ারিংয়ের সময় দেয়া হবে এই কন্ডিশনটা কিন্তু টেম্পোরারি ইনজাংশনে ছিল না যে কোনো পিরিয়ডেই টেম্পোরারি ইনজাংশন চেয়ে মামলা করা যেত এবং কোর্ট সেটা গ্রান্ট করতে পারত কিন্তু এইটা ডিক্রি সময় দেওয়া হবে এবং হেয়ারিং এর মাধ্যমে দেয়া হবে এই জিনিসটা বলেছে এবং দিস ইনজাংশন ইজ গ্রান্টেড আপন দি ম্যারিটস অফ দি সুইট তার মানে টেম্পোরারি ইনজাংশনটা কিন্তু ম্যারিটসের উপর বেইস করে দেওয়া হয়েছিল না কিন্তু পারপিচুয়াল ইনজাংশনটা ম্যারিটসের উপর বেইস করে দেওয়া হবে তারপর এখানে আরও বলেছে যে দিস ইনজাংশন পারপিচুয়ালি ইনজয়েন্ট দ্য ডিফেন্ডেন্ট ফ্রম দি অ্যাসারশন অফ এ রাইট অর ফ্রম দি কমিশন অফ এন অ্যাক্ট হুইচ উড বি কন্ট্রারি টু দি রাইটস অফ দি প্লেন্টিভ তার মানে কোনো ডিফেন্ডেন্টের অ্যাক্ট অথবা তার রাইট যদি কোনো প্লেন্টিফের রাইটের কন্ট্রারি হিসেবে কাজ করে সেক্ষেত্রে কোর্ট পারপিচুয়াল ইনজাংশনের মাধ্যমে ডিফেন্ডেন্টকে পারপিচুয়ালি ইনজয়েন্ট করে সেই কমিশন অফ দি অ্যাক্টের ক্ষেত্রে এবং অ্যাসারশন অফ রাইটের ক্ষেত্রে তার মানে সেই রাইটটা অ্যাসার্ট করার ক্ষেত্রে অথবা সেই কাজটা কমিট করার ক্ষেত্রে ডিফেন্ডেন্টকে পারপিচুয়ালি ইনজয়েন্ট করে পারপিচুয়াল ইনজাংশনের মাধ্যমে তারপরে আমরা সেকশন ফিফটি ফোর দেখবো সেখানে বলেছে যে কোন কোন সিচুয়েশনে বা কোন কোন কেইসেসে পারপিচুয়াল ইনজাংশন দেওয়া যাবে এখানে বলেছে যে হোয়ার দ্য ডিপেন্ডেন্ট ইনভেটস অর থ্রেট এন টু ইনভেটস দ্য প্লেন্টিভ রাইট টু প্রপার্টি অর রাইট টু ইনজয়মেন্ট অফ প্রপার্টি তার মানে প্লেন্টিভের রাইট টু প্রপার্টি বা রাইট টু ইনজয়মেন্ট অফ প্রপার্টিতে ডিফেন্ডেন্ট যদি ইনভেট বা থ্রেট এন টু ইনভেইট করে ইনভেইডের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে আক্রমণ করা তার মানে রাইট টু প্রপার্টি অর রাইট টু ইনজয়মেন্ট অফ প্রপার্টিতে ডিফেন্ডেন্ট যদি আক্রমণ করে বাধা দেয় এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হইলে কোর্ট কি করবে কোর্ট পারপিচুয়াল ইনজাংশন গ্রান্ট করবে এখানে কোন কোন কেসেসের আন্ডারে কোর্ট এটা করবে সেটা হচ্ছে হোয়ার দ্য ডিফেন্ডেন্ট ইজ দি ট্রাস্টি অফ দি প্রপার্টি ফর দি প্লেন্টিভ তার মানে ডিফেন্ডেন্ট যদি প্রপার্টির ট্রাস্টি হিসেবে থাকে সেক্ষেত্রে প্লেন্টিভের যদি মনে হয় তার রাইট টু প্রপার্টি অর রাইট টু ইনজয়মেন্ট অফ প্রপার্টিতে সেই ট্রাস্টি ইনভেইটস অর থ্রেট এন্ড টু ইনভেইট করতেছে তাহলে ট্রাস্টির এগেনস্টে যে প্লেন্টিভ একটি মামলা করতে পারে এবং সেখানে কোর্ট পারপিচুয়াল ইনজাংশন গ্রান্ট করতে পারে এইটা বলেছে ফার্স্ট এক তারপরে হলো হোয়ার দেয়ার এক্সিস্ট নো স্ট্যান্ডার্ড ফর অ্যাসারটেইনিং দ্য অ্যাকচুয়াল ড্যামেজ কজ আর লাইকলি টু বি কজ বাই ইনভেশন অনেক সময় হয় কি ইনভেশনের কারণে যতটুকু লস হচ্ছে বা যতটুকু ক্ষতি হচ্ছে সেইটা কি অ্যাসারটেইন করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে কম্পেনসেশন কত হবে সেটা ডিটারমাইন করাও পসিবল হয় না এর জন্য যদি কোনো স্ট্যান্ডার্ড না থাকে সেক্ষেত্রে কোর্ট কি করবে পারপিচুয়াল ইনজাংশন দিবে কোর্টের হাতে দুইটা অপশন থাকতে পারে একটা হচ্ছে কম্পেনসেশন দেওয়া আর একটা হলো পারপিচুয়াল ইনজাংশন দেওয়া এখন যদি কম্পেনসেশন দেওয়ার মতো যদি কোনো স্ট্যান্ডার্ডই না থাকে যে কতটুকু ড্যামেজ হলে এইটা যদি বের করার কোনো স্ট্যান্ডার্ডই না থাকে তাহলে কোর্টের হাতে একটাই অপশন থাকে পারপিচুয়াল ইনজাংশন তখন কোর্ট পারপিচুয়াল ইনজাংশন দিবে তারপরে বলেছে হোয়ার দ্য ইনভেশন ইজ সাজ দ্যাট পিকুনিয়ারি কম্পেনসেশন উড নট অ্যাফোর্ড অ্যাডিকুয়েট রিলিফ তার মানে পেকুনিয়ারি কম্পেনসেশন যদি অ্যাডিকুয়েট রিলিফ না দেয় তাহলে কোর্ট কি করবে পারপিচুয়াল ইনজাংশন দেবে যেহেতু সেই কম্পেনসেশনটা প্লেন্টিভকে অ্যাডিকুয়েট রিলিফ দিচ্ছে না তারপরে হোয়ার ইট ইজ প্রোবেবল দ্যাট পেকুনিয়ারি কম্পেনসেশন ক্যান নট বি গড ফর দি ইনভেশন এখন যদি কোর্ট চায়ও যে পেকুনিয়ারি কম্পেনসেশন দেই কিন্তু যদি দেখা যায় যে যার এগেনস্টে পেকুনিয়ারি কম্পেনসেশন দেওয়া হইলো তার কাছ থেকে সেই কম্পেনসেশন আদায় সম্ভব হবে না তখন পেকুনিয়ারি কম্পেনসেশন দিয়ে
প্রিভেন্ট করার জন্য পারপিচুয়াল ইনজাংশন দেওয়া জরুরি তখন কোর্ট কি করবে পারপিচুয়াল ইনজাংশনটা দিবে সো এই এই কেসেসের আন্ডারে পারপিচুয়াল ইনজাংশন দেওয়া যাবে এরপরে দুইটা কথা বলেছে সেটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে এ পারপিচুয়াল ইনজাংশন মে বি গ্রান্টেড সাবজেক্ট টু দি আদার প্রভিশন কন্টেন্ট ইন রেফার টু বাই দিস চ্যাপ্টার তার মানে এই চ্যাপ্টারের আন্ডারে কিছু প্রভিশন বর্ণনা আছে সে প্রভিশনগুলোর সাবজেক্টে থেকেই একটি পারপিচুয়াল ইনজাংশন গ্রান্ট করা হবে তার মানে এই কেসেসের আন্ডারে যদি পারপিচুয়াল ইনজাংশন গ্রান্ট করতে হয় এই চ্যাপ্টারের আন্ডারে যতগুলো প্রভিশন আছে সেগুলো মাথায় রেখে গ্রান্ট করতে হবে হোয়াট সাচ অ্যাপ্লিকেশন অ্যারাইজেস ফ্রম দি কন্ট্রাক্ট দ্য কোর্ট শ্যাল বি গাইডেড বাই দি রুলস অ্যান্ড প্রিন্সিপাল কন্টেন্ট ইন চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টুতে যে রুলসগুলো আছে মানে হচ্ছে স্পেসিফিক পারফরমেন্সের যে চ্যাপ্টারটা আছে চ্যাপ্টার টু সেখানে যে রুলসগুলো আছে সেগুলো গাইডেড হবে কখন গাইডেড হবে যদি দেখা যায় যে কন্ট্রাক্টের থেকে কোনো একটা অব্লিগেশন অ্যারাইজ হয়েছে সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়েছে আমরা উদাহরণটি দেখি একটু দ্য ডিরেক্টর অফ ফায়ার অ্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আর অ্যাবাউট টু এঙ্গেজ মেরিন ইন্স্যুরেন্স তার মানে ফায়ার অ্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যেটা পারপোজ কি ফায়ার এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড কাজ বাজ করা কিন্তু তারা কি করতেছে মেরিন ইন্স্যুরেন্সে লিপ্ত হচ্ছে তার ডিরেক্টররা তার মানে কি কোম্পানির পারপোজের এগেনস্টে যে কাজ করতেছে কোম্পানির আল্ট্রা ফায়ার্স উইদাউট জুরিসডিকশনে যে কাজ করতেছে কে ডিরেক্টরসরা তাহলে কি এটা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারের জন্য ক্ষতি বয়ে আনতে পারে যেহেতু শেয়ার হোল্ডারের জন্য ক্ষতি বয়ে আনতে পারে শেয়ার হোল্ডাররা কি কোর্টে যে একটি পারপিচুয়াল ইনজাংশন চাইতে পারে ডিরেক্টরসদের এগেনস্টে কারণ কি ডিরেক্টররা কি সেই কোম্পানির ট্রাস্ট হিসেবে কাজ করতেছে এবং ট্রাস্ট হিসেবে তারা যদি ব্রিচ অফ ট্রাস্ট করে ব্রিচ অফ ট্রাস্ট কীভাবে হচ্ছে কারণ কি তারা শুধু ফায়ার এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড কন্ট্রাক্টগুলো করবে কিন্তু তারা কি হচ্ছে মেরিন ইন্স্যুরেন্সে এঙ্গেজ হচ্ছে সেটা কি ব্রিচ অফ ট্রাস্টের সামিল সেক্ষেত্রে কি পারপিচুয়াল ইনজাংশন কোর্ট গ্রান্ট করতে পারে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট পারপিচুয়াল ইনজাংশন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও